ും <laughs> അതേപോലെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളായാലും ശരി എത്ര വിവരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരായാലും ശരി അവർക്കൊക്കെ മറവി സംഭവിക്കാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് ഇപ്പോ എക്സാം എഴുതി മാർക്കുകൾ വാങ്ങി അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളുകളും അതിനിപ്പോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള ഒരു ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എക്സാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം എങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയൂലേ അങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് മാസമായി നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ പതിനേഴുള്ള ഒരു അവസാനമായി അപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ലെസ്മിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പേടിക്കേണ്ട ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വപ്നങ്ങളെ നേരെ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റീ വാല്യുവേഷന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവും ചില സബ്ജക്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്ക് സേ സേ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ ലിസ്മി അറിയിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒന്നും കൂടി എഴുതാം അതിലൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പം റീ വാല്യുവേഷന് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലോണം എഴുതി പക്ഷെ മാത്സ് ഞാൻ അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മാത്സിന് എ പ്ലസ് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിന് എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല മിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം റീ വാല്യുവേഷന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി റീ വാല്യുവേഷന്റെ പ്രൊസീജർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ റീ വാല്യുവേഷന്റെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ പരീക്ഷാ ഭവന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൽ നോക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റീവാലുവേഷന് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് റീവാലുവേഷന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിസൾട്ടിന്റെ ആ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷയുടെ ഫോമും കൂടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അവർ തരും അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ ആരാണോ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അവരെ കയ്യിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഫീസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു പേപ്പറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒരു പേപ്പറിന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു വാങ്ങിയത് ഈ വർഷം എത്രയാ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ കാണിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂട്ടിനിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും മാർക്ക് കൂട്ടിയെടുത്ത് എവിടെയോ തെറ്റിയതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരീക്ഷാ ഭവന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി നോക്കണം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിനൊരു പേപ്പറിന് അൻപത് രൂപയാണ് എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കൂട്ടിയതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീവാലുവേഷൻ കൊടുത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി അവർ മാർക്ക് കൂടി വരും അപ്പം റീവാലുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ കിട്ടിയ മാർക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും കൊടുക്കാത്തത് അല്ലെ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്
subjective eyes are going to be okay when you are listening to plus one in a particular room a video change it in the china is the more like all sealed and I'm like a little providing and the quality of the rain the letter thing you can still let the thing like a subject at the poor and a body well about the no kidding and they step it as a chit and a select the upon the link in and they am coming to walk slid up our lingual no kick and in case is to allow it a subject at the tone the plus one is then a body can but you appear like um it to talk about it to medical good light of a day I should say well I like I should say thank you